Muy buenos días. El Cantón Manta. El Cantón Manta es uno de los 22 cantones de la provincia de Manabé. Eh, su fecha de cantonización se celebra cada 4 de noviembre. La capital del Cantón Manta es San Pablo de Manta. Los datos estadísticos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2010 de la provincia de Manaví demuestran que la población total es de 226.477 habitantes. 111.403 habitantes son del sexo masculino, representando el 49.19%. Y la población femenina alcanza 115.074 habitantes, que simboliza el 50.81% del total de la población. Manta limita al norte y al oeste con el Océano Pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, al este con el, los cantones Montecristi y Jaramizó. El cantón tiene cinco parroquias urbanas. Los Esteros, Manta, San Mateo, Eloy Alfaro y Tarqui. Y posee dos parroquias rurales, San Lorenzo y Santa Marianita. En este se encuentra el bosque Pacoche. Manta se encuentra atravesada por los cerros de Puerto Viejo y Montecristi y el tramo sur de la cordillera costanera. Manta y Jaramijó poseen una topografía muy simétrica con altitudes no mayores a los 50 metros. El Cantón Manta tiene tres principales microcuencas que la conforman, el río Manta, el río San Mateo y el río Cañas. El clima del Cantón se ve bien diferenciado. El invierno está entre enero y abril y el verano entre mayo a diciembre. Atractivos eh, naturales. La playa del murciélago es de tipo, es, es un atractivo natural de tipo costas o litorales. Su subtipo es playa. El nombre debe a que el área de superficie se asemeja a la silueta de este mamífero con las alas desplegadas. Localizada en el centro de la ciudad de Manta, se encuentra entre los 0 y 2 metros sobre el nivel del mar. La playa El Murciélago es escenario para la práctica de diferentes deportes extremos como surf, tabla vela, buceo y pesca deportiva. Además, en la zona de la playa El Murciélago dice se puede realizar diferentes actividades que están orientadas al turismo, como y existe alojamiento, alimentación, transporte, venta de artesanías y sitios de diversión como pares o discotecas. Bosque Pacoche. Este es un atractivo natural de tipo bosque, su subtipo húmedo tropical. El lugar, el lugar debe su nombre a las colinas que lo rodean. Dentro del área típicamente seca y árida de este refugio, designado así por el Ministerio del Ambiente, se encuentra una zona con verdor y vida animal. Este lugar natural es adecuado para visitas investigativas. El gobierno municipal de Manta ha construido senderos para paseo guiado de turistas, guiado para turistas en ese lugar donde no faltan restaurantes adaptados al entorno y con los servicios indispensables para cada visitante. Mirador El Faro El mirador es, de, es un atractivo natural de tipo costas o litorales y subtipo playa. El faro tiene aproximadamente unos 50 años de antigüedad. Y este sirve para, servía para facilitar el transporte marítimo. 
Desde este mirador sirve como mirador para el avistamiento de ballenas jorobadas a 28 kilómetros de manta. Desde aquí también se pueden eh, visualizar delfines. Playa Santa Marianita. Este es un atractivo natural de tipo costas o litorales y de subtipo playa. Es una playa abierta con el horizonte marítimo completamente despejado. Se ubica a 30 minutos del sur de la ciudad de Manta, entre el cabo de San Lorenzo y la punta de San Mateo. El kitesurf es un deporte muy popular en esta playa. Lo practican tanto turistas nacionales como extranjeros. Es una playa ideal también para la práctica de deportes náuticos, tabla, vela, pesca deportiva, surf, fotografía y observación de flora y fauna. Playa San Lorenzo. Este es un atractivo natural de tipo costa de litoral y subtipo playa. Es un recurso natural que forma parte del refugio de vida silvestre marino costero Pacocha. Posee un clima cálido y tiene una temperatura de 25.2 grados centígrados. Es una playa inigualable belleza porque forma un espectáculo frente a su dorso. Es un paraíso escondido en la provincia de Manaví. Museo de Pacocha. Este es un atractivo cultural de tipo arquitecturas y subtipo infraestructura cultural. Este museo se crea por un convenio interinstitucional entre la Universidad Eloy Alfaro de Manaví y el gobierno parroquial y la municipalidad de Manta. Este centro cuenta con cinco galerías, con muestras arqueológicas, etnográfica, arqueológica e industrial, alfarista y la de la manta rural. Las actividades que se pueden realizar en el lugar son recorridos guiados por las instalaciones. Además, se puede tomar fotografías de los distintos vestigios arqueológicos que se encuentran expuestos. Infotur Museo Etnográfico. Este es de un atractivo cultural de tipo arquitectura, de subtipo infraestructura cultural. Tiene su origen con el objetivo de rescatar la memoria del campesino Montugui y del cholo pescador de la provincia de Manuí. El sitio muestra una diversidad de objetos para el trabajo en el campo de la pesca y también para sus hogares, tomando como materia prima lo que encontraba en su entorno natural. Las actividades que se pueden realizar en este museo son recorridos guiados por las instalaciones, además de fotografías de los distintos vestigios arqueológicos que se encuentran en este museo. Zona arqueológica Liquindo. Este es un atractivo de natural de tipo arquitectura y subtipo área arqueológica. El nombre se debe a que aquí se sentaba la comunidad de Liwik, que se encuentra localizada en la provincia de Manaví. El recurso cultural se encuentra dentro de la comunidad, puesto que se podría decir que la comunidad hoy existe, se asentó sobre los vestigios de lo que un día fue una importante, un importante centro de cultura manteña. El lugar es apropiado para actividades recreativas como caminatas, visitas guiadas, observación de flora y fauna y conocimiento otro antropológico. Muelle del puerto de Manta. Este es un atractivo cultural de tipo arquitectura y de subtipo otras infraestructuras de arquitectura. El nombre del muelle se lo adquiere de, de manera que se busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. La construcción del muelle del puerto de Manta está junto al malecón escénico, 
y cuenta con áreas para tomar y dejar pasajeros. Además cuenta con salas de reuniones, parqueaderos, alquiler de vehículos, agencias de turismo. Y al mismo tiempo en el cual se puede realizar ciclismo por el lugar. También se pueden realizar caminatas y fotografías. Actividades turísticas. Debido a las características naturales del cantón y la presencia de playas, se practica una gran variedad de deportes acuáticos, como es el sur, windsurf, pesca deportiva, entre otros. Estas son ofertadas por empresas turísticas como eh, Fish Charter, Ecuador, Kip Sur y de Ecuador. Asimismo, se realiza ciclismo, como en la ruta El Bosque Encantado y visitas arqueológicas. Mapa vial. El mapa de muestra las principales carreteras y vías de acceso de, a la provincia. Cuenta con vías de primero, segundo y tercer orden. Se llega al cantón Manta a través de la vía del Pacífico Truncal del Pacífico E15. Es una carretera que atraviesa las provincias de Esmeraldas, Manaví y Santa Elena. Asimismo está conectada a, a la transversal central E30. Es una carretera que atraviesa las provincias de Manamí, Guayas, Dos Ríos, Cotopaxi, Tunguragua y Pastaza. Estructura empresarial. Eh, la, el cantón de Manta eh, cuenta con 661 empresas registradas, de las cuales 415 son de alimentación y bebida, que representan el 68% con 112 de alojamiento que representan el 18%, con 32 de intermediación que representan el 5%, con 39 de operación e intermediación turística que representan un 6%, con 9 parques de atracción que representan un 1%, para finalizar 9, 4 empresas de transporte turístico que representan el 1%. Perfil del turista. La industria turística es la que cuenta con mejores oportunidades y posibilidades de desarrollo a corto y mediano plazo. Varios de los turistas llegan a la ciudad a disfrutar del sol, el mar y los platos típicos del lugar. La mayoría de los turistas que visitan la ciudad de Manta son turistas nacionales, de modo que predomina el turismo interno. Cierta parte de los turistas extranjeros están dispuestos a realizar otro tipo de turismo, mientras que los turistas nacionales se desplazan por el turismo de sol y playa. La mayoría de los turistas gastan su dinero en alojamiento, alimentos y bebidas y recreación, de manera que estos son fundamentales para el disfrute del turista. Promoción y comercialización. Existen varias páginas web, las cuales contienen información muy importante, en la cual... Eh, presentan diferentes actividades o proyectos las cuales se realizan. La Alcaldía de Manta, por ejemplo, y donde podemos encontrar información relevante sobre el sitio, además de otras plataformas como Facebook e Instagram, las cuales son medios de información masivos que difunden muy rápido la información y en esta se presenta la oferta y la demanda por medio de los atractivos naturales y culturales. Muchas gracias.